Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Chắc hẳn mọi người đã nghe tin về movie 3D đầu tiên sắp ra mắt của Shin cậu bé Muchi rồi đúng không? Nếu chưa, thì hãy xem video phân tích trailer tới để link ở mô tả và bình luận nhé. Shin Movie 31 được dựa trên một tập truyện ngắn có tên là Anh em siêu năng lực trận chiến đấu đầu tiên của thế kỷ 21. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về tập phim siêu gay cấn này. Sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi. Tập phim Anh em siêu năng lực trận chiến đầu tiên của thế kỷ 21 trên vũ trụ vô tận có một thiên thạch đen và hai thiên thạch trắng đang phóng với tốc độ chóng mặt đến trái đất lúc đó ở thành phố kazukabe là buổi tối shin và hima đang tranh giành action kamen suốt ngày lấy đồ chơi của người ta lại còn được mẹ mê bảo kê làm sao shin không ức chế cho được mẹ vừa xem tivi vừa tự hỏi sao muộn rồi mà ông chồng vẫn chưa về gọi điện thì không nghe máy tầm này thì chỉ có đi nhậu với chú kawaguchi thôi hôm nay kawaguchi mắc lỗi trong công việc khiến khách hàng không hài lòng trưởng phòng đưa ra ra sức an ủi cậu em hứa ngày mai sẽ cùng kawaguchi đi xin lỗi khách hàng bố không nghĩ đồng nghiệp của mình là bất tài vô dụng đâu đều là con người giống nhau mà câu nói ấy khiến kawaguchi tươi tỉnh hẳn đột nhiên chú tỏ ra nghiêm túc nếu chúng ta không phải con người thì xa hỏa anh noara không phải con người kiểu sinh vật ngoài anh tinh ấy hả à, chắc là sẽ giống với con bạch tuộc mà bạch tuộc nướng chấm muối ớt thì ngon thôi rồi đúng là hai cái ông ngớ ngẩn bên cạnh họ là một chàng trai ngồi nhậu một mình rời khỏi quán nhậu anh vừa đi vừa chửi rủa công ty cũ vì đã sa thải vô cớ dù anh làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình một con người thất nghiệp đứng giữa tương lai tối tăm mù mịt anh thề sẽ trở thành ông to bà lớn phá hủy cái công ty chết tiệt đó bỗng ngôi sao đen từ trên trời đâm thẳng vào anh một vùng sáng chói bung tỏa những tia sét anh nằm bất tỉnh nhân sự hai tên lương anh thế vậy định giở trò cướp phí chưa chạm vào người đã bị cản lại đôi mắt anh thanh niên trở nên sắc lẹm giờ hai tay lên bắn bọn kia đâm sầm vào ô tô bây giờ anh cảm thấy một nguồn sức mạnh to lớn chạy trong huyết mạch anh ta quyết định sẽ dùng nó để thực hiện những điều mình muốn bố và chú kawaguchi nhìn thấy anh ta chỉ nghĩ là uống nước tăng lực nên bị tăng động thôi trở về nhà hima làm hỏng action kamen khiến shin vô cùng tức giận cậu lao vào giành lại đồ chơi trên bầu trời hai đốm sáng cứ lạng lách đánh võng khiến bạch tuyết bất an vô cùng chúng bay vào nhà rồi đâm chúng hai anh em nghe tiếng hét mẹ chạy ra kiểm tra chị thấy hai đứa nằm bốc khói đầu trên sàn không biết nữa nhưng xin thấy người lâng lâng khó tả lắm cũng mười rưỡi rồi mẹ sẽ thức đợi bố còn hai đứa đi ngủ thôi mẹ bận du hima nên xin tự trải đệm của mình nhá xin mệt mỏi sẽ thật tuyệt vời nếu điện tự di chuyển chỉ bằng cách suy nghĩ nhỉ đột nhiên tù mở chăn đệm bay ra rất chuẩn làm xin ngớ hết cả người hima mở mắt muốn đọc tạp chí trai đẹp nhưng mẹ không cho Shin thử nghiệm với chiếc quần ở góc nhà, Hima kéo cuốn tạp chí đập thẳng vào đầu mẹ. Shin hét lên, kể hết sự việc kỳ lạ, nhưng có vẻ mẹ không tin cho lắm. Bố vừa về nhà, đã nghe thấy tiếng mẹ con yêu thương, chắc ông Shin lại nghịch hư đây mà. Cậu nhóc bị mẹ cho ăn xoáy đầu tần trưởng phiên bản siêu cấp, bố tội ném sách vào đầu mẹ, mặc dù Shin phủ nhận không phải mình làm. Chợt bố nhìn thấy Hima đang chơi đùa với tạp chí trên không trung. Có lẽ nào do uống quá nhiều nên sinh ảo giác không? Phải nằm ngủ luôn thôi. Sáng hôm sau, bố ủi hoài ra phòng khách xem TV. Thời sự đưa tin, đêm hôm qua, tòa nhà của công ty hạng nhất Marunouchi ở Tokyo đã bị phá hủy. Theo phóng viên tại hiện trường, tòa nhà 30 tầng chỉ còn lại cái nịt, khung cảnh đổ nát rất thảm thương. Kết luận sơ bộ từ phía cảnh sát, đây không phải do tổ chức khủng bố thực hiện, còn cụ thể như nào thì sẽ điều tra thêm. Tự dưng bố rén đi làm quá, chắc phải nghỉ thôi. Ấy, bố đừng lo, chỉ những công ty hạng nhất mới bị nhập đến thôi à. Ờ ha, công ty bố hạng 3 thôi, đừng có mà nhân cơ hội cả khịa bố nhà thằng quý. Thấy Hima lại nghịch đồ chơi, xin quyết tâm không nhân nhượng nữa, Hima liền giật tất của bố ném thẳng vào mặt của anh nếu em đã tuyên chiến thì anh đây sẵn sàng tiếp chiêu đừng tưởng mỗi mình có thể làm chuyện đó sau vài giây tập trung chiếc tất còn lại của bố đã bị tuột ra lơ lửng trên không trung vì sức mạnh của hai anh em quá ngang bằng bỗng mẹ xuất hiện khiến xin mất tập trung chiếc tất bay thẳng vào mặt của mẹ tất nhiên người được mẹ chút giận chính là ông bố tội nghiệp cùng lúc ấy xe của tổ chức iaec đỗ trước cửa nhà có hai người lạ mặt muốn gặp gia đình nohara bố nói rằng xin và hima có khả năng điều khiển đồ vật không dùng tay mà mẹ không tin đến khi quay ra thì bất ngờ chưa bà già cô trợ lý và giáo sư vui mừng khi tìm thấy hai đứa trẻ này này mấy người là ai mà xông vào nhà người ta vậy trước tiên cần ngăn chặn cuộc chiến cái đã mẹ phải dùng tạp chí người mẫu thì hai anh em mới bình yên trở lại xin giới thiệu hai người này thuộc ủy ban siêu năng lực thế giới làm việc tại chi nhánh saitama cô trợ lý tên là fukaya gyoko còn đây là nhà ngoại cảm đến từ đại học kita kasukabe giáo sư ike fukuro cháu là đội trưởng đội phòng vệ kasukabe nohara shinosuke còn tôi là nohara hiroshi trưởng phòng kinh doanh công ty futaba giờ không phải lúc để giới thiệu đâu Ủy ban siêu năng lực thế giới, viết tắt là IAEC, được thành lập với mục đích tập hợp những người có siêu năng lực, ngăn chặn việc sử dụng sức mạnh làm chuyện xấu xa. Chờ chút, ý của cô là thằng con của tôi là siêu nhân sao? Đúng vậy, hai đứa con của cô là siêu anh hùng, hơn nữa còn sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn. Cô Fukaya có khả năng cảm nhận
cuốn văn tự này là của hàng xóm của nhà ông Nostradamus, tên là Nostradamus, người thấy mùi hư cấu rồi đấy. Nhưng cứ nghe giáo sư nói hết cái đã. Cuốn văn tự viết rằng, vào ngày chuyển giao giữa thế kỷ 20 và 21, sẽ có ba ngôi sao rơi xuống trái đất. Lớn nhất là ngôi sao tối mà sức mạnh khủng khiếp. Nhỏ hơn là hai ngôi sao sáng, tuy sức mạnh không bằng sao tối, nhưng hợp nhất lại thì tuyệt cả là vời luôn. Mấy cái chuyện ngớ ngẩn này làm sao bố mẹ có thể tin được? Ơ ờ hay, ngoài giáo sư Ike Fukuro, còn rất nhiều học giả nổi tiếng trên thế giới đã xác nhận tin này quá chuẩn luôn. Người tiếp xúc với ánh sáng tối sẽ bộc phát rõ rệt mặt xấu xa của họ, còn người đợi ánh sáng trắng lựa chọn sẽ trở thành sứ giả của chính nghĩa. Shin và Hima sướng ra mặt, bố vẫn chưa tin lắm, nhìn hai đứa vẫn bình thường mà. TV tiếp tục đưa tin, cuộc tấn công nhắm vào các công ty vẫn chưa dừng lại, công ty Futaba của bố cũng sập luôn rồi, buồn ghê. Tên phản diện tàn phá thành phố không thương tiếc, hận thù của hắn không dừng lại ở công ty cũ mà còn là toàn bộ công ty ở Nhật Bản. Tác hại của ngôi sao tối thật khủng khiếp, muốn lật đổ hắn chỉ có thể trông cậy vào hai đứa trẻ này mà thôi. Ôi trời, trông cậy gì ở cái thằng khoe mông và cô em đợi mẹ thay bỉm hộ đây? Quân đội điều động xe tăng cũng không thể xử lý được tên phản diện, hắn quá bất bại và vô địch. Khi thấy có xe đi tới, hắn liền cảm nhận được nguồn sức mạnh giống của mình, đó chính là gia đình Nohara. Cô trợ lý kêu Shin mau dùng thần giao cách cảm để kêu tên phản diện dừng tay lại. Shin trèo lên đống đổ nát, nhăn nhó tạo dáng, phát đi suy nghĩ toàn về các chị gái bikini trong đầu cậu. Ngắm thì cũng sướng đấy, nhưng phải đáp trả thôi. Hắn cho một loạt các đồ vật cao to đen hơi vào đầu của Shin, khiến cậu lú hết cả lẫn. Hóa ra các người là những kẻ muốn cản đường ta, có thể cho biết quý danh được không? Bốn người liền giới thiệu bản thân thật rõ ràng, cạn lời ghê. Hắn phát sóng xung kích, bắn một phát đã khiến cô Fukuya đâm vào tường. Này này, không được bắt nạt phụ nữ nhá. Thằng oắt con như mi thì làm gì được đây? Ờ thì Shin còn nhỏ tuổi, nhưng bố Hideshi là người trưởng thành, giao hết cho bố nhá. Bố cũng bị xử lý luôn. Cha con tình thương mến thương ghê chưa? Mẹ kêu Hima dùng sức mạnh đánh bại tên phản diện. Hima vâng lời, cố gắng bộc phát nội tại và rồi chỉ thấy một chiếc bỉm cần được thay mới thôi. Bình tĩnh nào, đợi mẹ thay bỉm xong là chiến được ngay. Hima tiếp tục vận công, nhào luôn cái nốt ruồi duyên của giáo sư. Thiệt tình, vô dụng dễ sợ. Hai đứa có chiêu gì khác không? Giờ này còn cãi nhau được hả? Đúng là bó tay. Hắn ta bắn người lớn đâm vào tường. Bố Hideshi tranh thủ cảm nhận cơn đau đớn. Những kẻ chống lại ta sẽ phải nhận kết cục như vậy đó. Shin và Hima phải làm sao đây? Hắn dồn sức mạnh tung một đòn kết liễu, lâu lắm rồi mới được chơi hết mình. Thế nhưng, trường của hắn đã bị cản lại, đất đá văng tóe loe. Shin và Hima đã hợp sức biến tên phản diện thành tôn ngộ không dưới núi ngũ hành. Tuyệt vời, hai anh em đã tiêu diệt được ngôi sao tối rồi. Đoàn kết thì mọi việc đều có thể thành công, nhưng trợ lý Fukuya cảm thấy trống rỗng quá, không biết giải thích như thế nào. Đột nhiên, một cánh tay dài ngoằng từ đống đổ nát vươn ra, lớn mạnh thành một sinh vật khổng lồ đen đặc. Tất cả bà con hãy mau sơ tán, quái vật sắp vào trung tâm thành phố rồi. Giáo sư kêu trợ lý lái xe thật nhanh, vì mục tiêu của nó là Shin và Hima. Nguy thật, nó ở ngay phía sau. Chúng tên lửa cũng không xin nhê. Quái vật bắn trùng năng lượng, phá hủy con đường, sau đó bắt lấy chiếc xe. Hết cách rồi, chỉ có thể trông cậy vào Shinosuke. Hãy mau dùng thuật dịch chuyển đi, đến nơi nào cũng được. Shin liền dịch chuyển vào ngay đùi của chị gái, bó tay thật sự. Cũng may là Shin nảy số kịp, nên đưa mọi người tới công viên. Mà chán ông này ghê, sao không đến chỗ nào xa xa tí, mà lại ngay trước mặt của nó vậy hả? Chiếc xe nổ tay bằng sắt vụn, chỉ còn lại Shin và Hima tỉnh táo. Hima đừng khóc, hãy hợp sức cùng anh, tiêu diệt quái vật nào. Ngay khi hai bàn tay nắm chặt, Shin và Hima bay lên không trung, tỏa ra vầng hào quang rực rỡ. Khi hai ngôi sao nhỏ kết hợp lại, sức mạnh của chúng vô cùng lớn. Hai anh em đâm một phát vào hạ bộ, khiến con quái vật co rúm người. Sau đó tạo nên một vụ nổ chấn động địa cầu. Các tòa nhà được khôi phục trở lại, thành phố không còn tan hoang như trước. Kỳ diệu ghê. Con quái vật biến mất, để lại chàng thanh niên hiền lành chất phác. Anh ta không sao cả, chỉ thấy đúng quần hơi đau thôi. Như được tắm trong ánh sáng trắng, mà sự xấu xa ở con người của anh đã được gột rửa. Thêm cả lời động viên của bố Hidishi, anh thanh niên quyết tâm từ mai sẽ đi tìm việc mới và sống thật nhiệt huyết. Cuộc sống đã yên bình trở lại. Shin và Hima vẫn chưa thôi tranh giành đồ chơi, nhưng mà như vậy cũng tốt. Mà ông chồng đang làm cái gì thế nhỉ? Hóa ra là luyện tập siêu năng lực để bẻ cong cái thìa. Bớt ảo tưởng đi nha. Dù đây là hoạt hình nhưng mà sống thật độ tôi cái. Và đó là câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. So với bản truyện tranh thì kịch tính hơn hẳn các bạn nhở. Coi như là bản rút gọn của Shin Movie 31 cũng được đấy chứ. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi thời vực cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký để ủng hộ lớp mình nha. Chúng ta sẽ quay trở lại với nhiều câu chuyện thú vị hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.